আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয় এটা কি ধরনের মিউজিক চলছে ভাই আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয় যে পৃথিবীর বুকে সবাই ধার্মিক অদ্ভুত আপনি হয়তো আমার কথার সাথে নিজেকে মেলাতে পারবেন না আর আপনি হয়তো রেগে যাবেন রেগে যাওয়া মানসিক রোগের লক্ষণ অতিরিক্ত রেগে যাওয়া অতিরিক্ত মানসিক রোগের লক্ষণ তবে এই লক্ষণকে একটু দূরে রাখি আমি আমার লক্ষণের কথা বলি এখন তারপরে শুরু করব আজকের লাইভ সেশন শুরু হয়ে গেছে অলরেডি আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে পৃথিবীর বুকে সবাই ধার্মিক যদি কেউ বলে যে আমি নাস্তিক সে নিজেকে নাস্তিক বলার আগের মুহূর্তে এবং সেই মুহূর্তে কম্পেয়ার করেছে অন্য কোনো ধর্মের সাথে অন্য কোনো ধার্মিক মানুষের সাথে অন্যদের সাথে যারা কিনা ধর্মের আয়তায় রয়েছে যারা কিনা ধর্মকে ভালোবাসে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে পৃথিবীর বুকে সবাই ধার্মিক তবে যদি কেউ নাস্তিক বলে তাহলে সে কম্পেয়ার করেছে সে অন্য ধর্মের খারাপ কিছু বার করেছে বা ধর্মের পার্টিকুলার খারাপ কোনো জিনিসকে খুঁজে বার করেছে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় এবং কেন মনে হয় যে পৃথিবীর বুকে সবাই ধার্মিক কারণ যে নিজেকে নাস্তিক বলছে সেও ধার্মিক হতে পারে তার কাছে জীবনটাকে সুন্দর রাখাই তার ধর্ম হতে পারে তার কাছে তার পেশাটাই তার কাছে ধর্ম হতে পারে তার কাছে তার প্রতিভাই তার ধর্ম হতে পারে তার কাছে সৃষ্টি করাই তার ধর্ম হতে পারে তার কাছে কর্মই হলো ধর্ম তাই আমিও ধার্মিক কারণ আমার কাছে কর্মই হলো ধর্ম সকল ধর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা আছে বিশ্বাস আমি নিজেকেই করি নমস্কার আমি অপূর্ব রায় সালাম আদা ফাই হ্যালো আমি অপূর্ব রায় ওয়েলকাম টু অপূর্ব রায় ফিলোজফি আমার বিশ্বাস আপনি ভিতর থেকে শুন তোতলে যাওয়া আমার কি রোগ নাকি স্বভাব যাই হোক আরও একবার শুরু করি নমস্কার সালাম আদা ফাই হ্যালো আমি অপূর্ব রায় ওয়েলকাম টু অপূর্ব রায় ফিলোজফি আমার বিশ্বাস আপনি ভিতর থেকে সুস্থ আছেন এই সুন্দর পৃথিবীর বুকে প্রত্যেক দিন সুন্দর পৃথিবী থেকে সুন্দর পরিস্থিতি থেকে সুন্দর কোনো মানুষের জীবনের সুন্দর গল্প থেকে সুন্দর কিছু কথা শেয়ার করার চেষ্টা করি যে কথা অনেকের কাছে সুন্দর মনে হয় অনেকের কাছে আমার খারাপ মনে হয় খারাপ মনে হওয়াটা স্বাভাবিক কেউ যদি ডিসলাইক দেয় এটা তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত আবার এই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত আপডেট হয় তার ব্যক্তিগত চরিত্রের জন্য আমাদের সাথে তার ব্যক্তিগত কোনো সিচুয়েশনের জন্য আবার তার বর্তমান ব্যক্তিগত পরিস্থিতির জন্য তাই ব্যক্তিগত প্রবলেম সোশ্যাল মিডিয়া মানে পাবলিক প্লেসে শেয়ার করবেন না যদি প্রবলেমটি সাধারণ হয়ে থাকে অতীব সাধারণ হয়ে থাকে এবং সমাজের জন্য হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার প্রবলেম শেয়ার করবেন তবে মনের ভুলেও নিজের ব্যক্তিগত প্রবলেম শেয়ার করবেন না আর প্রবলেম শেয়ার করার সময় নিজের নাম এবং লোকেশানটি মেনশন করবেন এতে আমি আপনার লোকেশনে ছুটে যাব না বা আপনার বাড়িতে উঠে যাব না আমি জাস্ট আমার ব্যক্তিগতভাবে ভালো লাগবে যে আমি কোন জায়গার কোন বিখ্যাত মানুষের সাথে কথা বলছি ধীরে ধীরে প্রশ্নের উত্তর দেব চেষ্টা করব সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার তবে এটা ভুল এই চেষ্টাটা কোনো দিনে সম্ভব হবে না কারণ আমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না তবে যারা যারা প্রশ্ন করবেন পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে সবাইকে আরও একবার নমস্কার সালাম আদাব হাই হ্যালো আমি অপূর্ব রায় ওয়েলকাম টু অপূর্ব রায় ফিলোজফি প্রশ্নের সঙ্গে নিজের অরিজিনাল নাম কারণ ইউটিউব থেকে লাইভ আসছি এখানে তো বিভিন্ন রূপী নাম থাকে যে নামগুলো আপনারাই দিয়ে থাকেন তাই বিভিন্ন রূপী নামের মধ্যে আপনার অরিজিনাল নাম ইন্ডিয়ান হয়ে থাকলে আপনার ভোটার কার্ড আধার কার্ডে যে নামটি আছে এবং বাংলাদেশ হয়ে থাকলে আপনার গভর্নমেন্ট আইডি প্রুফে যে নাম আছে এবং আপনি যদি এনআরআই বা বিদেশি হয়ে থাকেন বাঙালি হয়ে থাকেন আপনার যে নাম আছে সেই নামটি দেবেন এবং সঙ্গে লোকেশানটি লিখে দেবেন এবং আমি ধীরে ধীরে প্রশ্নে যাব সবার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করছি আপনারা সবাই আমাকে দেখতে পাচ্ছেন ক্লিয়ারলি আজকে লাইট সেট আপ করা হয়নি যাই হোক তো নেই কীভাবে করব ওকে প্রথম প্রশ্নটি পড়ি মহামায়া সন্তু লিখেছেন মহামায়া সন্তু সাহা আই লাভ ইউ লাভ ইউ টু মাই ডিয়ার থ্যাংক ইউ সো মাচ যদি আপনি ফার্স্ট টাইম আমার লাইভ দেখছেন এই লাইভ দেখে মজা পাবেন না আনন্দ পাবেন না এন্টারটেনমেন্টও পাবেন না শুধু কথা পাবেন অহেতুক কথা পাবেন এবং কিছু প্রশ্নের উত্তর পাবেন ডিপ্রেশন রিলিফ করার জন্য কিছু লজিক পাবেন কিছু সাইকোলজিক্যাল কোর্স পাবেন এভাবেই চলবে আজকের লাইভ সেশন দেখি প্রশ্ন হতে খুঁজি আমি ওকে দেবাশিস সিংহ মহাপাত্র লিখেছেন শুভ বিজয়া ভাই শুভ বিজয়ার প্রীতি এবং শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ প্রশ্নে আসি 
আকাশ সরকার লিখেছেন দাদা মেয়েদের সাথে কথা বলতে খুব লজ্জা পাই তাই হয়তো কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই তোমার কাছে কোনো উত্তর আছে তুমি মেয়েদের সাথে কথা বলতে লজ্জা পাবে নাকি থানায় ঢুকে বড় বাবুর সাথে কথা বলতে লজ্জা পাবে সেটা তোমার ব্যক্তিগত তবে লজ্জা পাওয়ার মেন কারণ হলো অভিজ্ঞতা না থাকা অভিজ্ঞতা না থাকার মেন কারণ হলো স্টেপ না নেওয়া তুমি স্টেপ নাও নি কোনো মেয়ের সাথে কথা বলার জন্য তাই স্টেপ নাও অভিজ্ঞতা বাড়বে বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা লড়াই হলে আলটিমেট অভিজ্ঞতাই বাড়বে তো অভিজ্ঞতা বাড়লে তুমি পরবর্তী সময় আরও এন্থু এবং এনার্জি পেয়ে যাবে অন্য কোনো মেয়ের সাথে কথা বলার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাছ আকাশ সরকার যারা যারা জয়েন করছেন লোকেশন এবং পপার যদি নাম না না লেখেন তাহলে কিন্তু আমি কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দেব না না আমি অত বড় কেউ নেই এক রিকোয়েস্ট করছি লেখার জন্য ওকে পরের কোয়েশ্চেনটি পড়ব আলম খান লিখেছেন নয় মাস কি নোয়া মাস্কার কেমন আছেন নোয়া মাস্কার কেমন আছেন দাদা আপনার ভিডিওগুলি অসাধারণ এগিয়ে যান আর নোয়া মাস্কার নয় নমস্কার আমি ভালো আছি আদাব সালাম আলম খান আমি খুব ভালো আছি আপনি আমার ভিডিও দেখেন এই জন্য আমি ধন্য আপনার এই উপস্থিতির জন্য থ্যাংক ইউ সো মাছ তবে আমি কিন্তু বন্য অনেকের কাছে আমি আবার জঘন্য বাবা কি মেলাচ্ছি ভাই ওকে পরের আমি লোকেশন যদি না লেখা থাকে আমি কিন্তু কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দেব না ওকে পরের কোয়েশ্চেনের দিকে যাওয়া যাক সোমনাথ পাইন লিখেছেন দাদা ভালোবাসার মানুষ যদি অবহেলা করে তাহলে কি করা উচিত সে ভালোবাসার মানুষ যদি বাইরের কেউ হয়ে থাকে মানে অন্য কোনো বাবা মায়ের ছেলে বা অন্য কোনো বাবা মায়ের মেয়ে তাহলে মাথায় রাখতে হবে সে অবহেলা করছে কারণ তার স্বার্থ ফুরিয়ে গিয়েছে সে অবহেলা করছে কারণ সে অন্য কাউকে পেয়ে গিয়েছে তোমার সাথে আর তার কার বার নেই তাই এইবার তুমি সেই বারের মতো কথা ভেবে নিজেকে ডিপ্রেশনে ফেলো না এইবার তুমি একটাই কথা ভাবো যে যে তোমাকে অবহেলা করছে তার স্বার্থ ফুরিয়ে গিয়েছে থ্যাংক ইউ এবার তুমি নিজের স্বার্থের জন্য নিজের গোলে মনোযোগ দাও কারণ যাদের জীবনে কোনো স্বার্থ নেই তাদের জীবনে কোনো লক্ষ্য নেই যাদের জীবনে কোনো লক্ষ্য নেই তাদের জীবনে কোনো স্বার্থ নেই আর যাদের যাদের নিজস্ব কোনো গোল নেই তারাই অন্যের মাঠে গোল দিয়ে নিজেদেরকে বড় খেলোয়াড় ভাবে আমি আমার মাঠে খেলছি বেশ ভালো লাগছে খেলে থ্যাংক ইউ সো মাছ সবাইকে খেলা দেখার জন্য পরের কোশ্চেনটি পড়ব যারা যারা জয়েন করছেন রিকোয়েস্ট করছি লোকেশন মেনশন করবেন থ্যাংক ইউ সোনাই রয় লিখেছেন এবং ওয়েট করবেন আপনার প্রশ্ন আসবে আপনার কাছে কারণ অনেক প্রশ্ন আপনি নিজে দেখতে পাচ্ছেন সোনাই রয় লিখেছেন আমার খুব মরে যেতে ইচ্ছে করে কিছু ইচ্ছে করে কেন কিছু বেঁচে কিছু বাঁচার ইচ্ছে করছে না সোনাই রয় এই প্রথম প্রথম প্রেমে পড়লে না বা ব্রেক আপ হলে না এটা সবারই ইচ্ছে করে আর ভালো লাগছে না পৃথিবীটা বেকার আমি আজকে একটা ভিডিওর মাধ্যমে বলেছি যে যার জন্য তুমি পৃথিবী ছাড়ার কথা ভাবছ সে কিন্তু তোমাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসেনি আর পৃথিবী কিন্তু কোনো কিছুর জন্য তোমাকে ছাড়ার কথা ভাবেনি আর ভাববেও না তাই মরে যাওয়ার কথা ভেবো না জীবন একটাই উপভোগ করো ভালো সময়কে ভোগ করো আর খারাপ সময়কে উপভোগ করো মানে উল্টো বললাম খারাপ সময় থেকে শিক্ষা নাও আর সেই শিক্ষাই তোমাকে ভালো সময় নিয়ে যেতে সাহায্য করবে থ্যাংক ইউ সোনাই রয় নিজের খেয়াল লাগো তুমি মেল না ফিমেল কিছুই বুঝতে পারলাম না অনেকে আবার অনেকে ভালোবেসে শোনাই বলে ডাকে যাই হোক লোকেশন না লিখলে আমি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দেবো না প্লিজ ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড যারা যা জয়েন করছেন হ্যাঁ এবার কোয়েশ্চেনটা পেয়েছি এক সেকেন্ড বাবা প্রশ্ন ধরতেও পারছি না ঠিক করে ওকে সৌরভ দে ফ্রম হালি শহর দাদা আমার কোয়েশ্চেন হলো একটা মেয়ের সাথে তিন চার বছর হলো কন্ট্যাক্ট আছে বাট ওর প্রেজেন্টলি যা রিয়্যাক্ট করছে তাতে আমার মনে হচ্ছে ও আমাকে হোল্ডে রেখেছে খুব প্রবলেমে পড়েছি দাদা ওকে সৌরভ দে তিন চার বছর ধরে একটি মেয়ের সাথে সম্পর্ক আছে রিসেন্টলি একটি মেয়ে তোমাকে হোল্ডে রেখেছে দেখো ঝুলে থাকার চেয়ে খুলে পড়ে যাও চোট লাগবে তবে কিন্তু তবে কিন্তু তুমি সুন্দর জীবনটাকে উপভোগ করতে পারবে ঝুলে থাকতে থাকতে বেশিরভাগ সম্পর্ক কিন্তু উচ্ছে করলার মতো তেতো হয়ে যায় উচ্ছে করলাও কিন্তু গাছে ঝলে ঝলে না ঝলে এবং সেটা তেতো থাকে তাই তোমাদের সম্পর্কটা ঝুলে থাকতে থাকতে তেতো হয়ে যাবে তাই ঝুলে না থাকে খুলে উড়ে যাও অন্য কারোর সাথে সাথে তুমি জুড়ে যেতে পারবে আমার বিশ্বাস তাই তোমার নাম কি সৌরভ দে যে তোমাকে ঝুলিয়ে রেখেছে তার সাথে কথা বলে শান্তভাবে কেন ঝুলিয়ে রেখেছে কারণটা খোঁজো আমার বিশ্বাস সে হয়তো অন্য কারোর সাথে ঝুলে গিয়েছে তাই তোমাকেও ঝুলিয়ে রেখেছে কারণ সে ডু নৌকায় পা দিয়ে চলার চেষ্টা করছে তবে এই চেষ্টা তোমার জীবনের সুখের চেষ্টা মেটাতে পারবে না তাই সৌরভ দে জীবনের সুন্দর সৌরভকে পাওয়ার জন্য 
ঝুলে থাকার কারণটাকে খোঁজো এবং তাকে সেটা বলো থ্যাংক ইউ ওকে পরের কোশ্চেন পড়ার চেষ্টা করব যদি লোকেশন লেখা থাকে তাহলে পড়বো না হলে পড়বো না আরিফ আলি খান লিখেছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে নন্দীগ্রাম থেকে ও গ্রেট কিছু লিখেছেন দাদা নিজেকে ভিতর দিয়ে স্ট্রং রাখার কিছু উপায় বলে দাও অনেকটা ভেঙে গেছি ভেতর দিয়ে ঘরের বড় ছেলেরা প্রবলেমে পড়ে বেশি আর আমি প্রবলেম ফেস করছি ওকে তুমি ঘরের বড় ছেলে ফ্রম নন্দীগ্রাম আরিফ আলী খান ওকে এবং তুমি ভিতর থেকে স্ট্রং হওয়ার কথা ভাবছো ভিতর থেকে স্ট্রং হওয়ার প্রয়োজন নেই তুমি ভিতর থেকে কেন উইক আছো সেই লজিকগুলোকে খোঁজো সেই এথিকগুলোকে খোঁজো এবং ডিলিট করার চেষ্টা করো তুমি দেখবে যে ধরো এক্সাম্পল হিসাবে দেব যে এই ধরো একটা জলের বোতল রয়েছে আমার হাতে ওকে এবার আমি হাতে জলটা ফেললাম হাতটা তো দেখা যাচ্ছে কি ভিজে গেল এবার আমি যদি বলি যে হাত শুকনো করার উপায় কি তাহলে আমি বলবো যে হাতটা মুছে নাও শুকিয়ে গেল সেরকমই তুমি কেন ভিতর থেকে অসুস্থ আছো ভিতর থেকে তুমি কেন উইক আছো সে কারণগুলো খোঁজো সে কারণগুলোকে দূর করো দেখবে তুমি সাইকোলজিক্যালি ভিতর থেকে স্ট্রং হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ সো মাচ সো পরের কোশ্চেনটি পড়বো যারা যারা জয়েন করছেন সবাই কারো একবার নমস্কার সালাম আদা ফাই হ্যালো ওয়েলকাম টু অপূর্ব রায় ফিলোসফির ইউটিউব লাইভ সেশন না আমি অত বড় কেউ নেই হাইটে হাইটও ছোট আমার ভাবনা চিন্তা একটু বড় রাখার চেষ্টা করি তবে যারা জয়েন করছেন কোশ্চেনের সাথে সাথে নিজের লোকেশন এবং অরিজিনাল নাম লিখে দেবেন শুভ কুমার লিখেছেন আমি বাংলাদেশ থেকে বলছি আমার গার্লফ্রেন্ড আমাকে বলছে যে সে আমাকে লাভ করে বাট আমার মনে হয় না ও আমাকে লাভ করে না দু বছর হলো রিলেশনশিপ শুভ কুমার দু বছর ধরে তোমার মায়ের পায়ে মায়ের পাটা কতবার টিপে দিয়েছে দু বছর ধরে তোমার বাবার শরীরে কতবার খেয়াল রেখেছ একবার কোয়েশ্চেনটা বাবা আমাকে করেছো কি যে বাবা এবং মা তুমি কেমন আছো তা এটাই বলবো যে দু বছর ধরে যে তোমাকে বোঝেনি হ্যাঁ তুমি দু বছর পর এটাও বোঝোনি যে সে তোমার সে তো তোমাকে বোঝেনি তুমি এটা বোঝো যে নিজেকে বুঝতে হবে এবং এই ভাবনা চিন্তাকে বোঝাতে হবে এবং নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে জীবনের পথে ব্রেক আপের পর পরে না থেকে এগিয়ে চলো তোমার জীব তোমার জন্য সামনে কেউ না কেউ অপেক্ষা করছে তোমার জীবনে যে মানুষটি কোনো অ্যাপ্রিসিয়েট করছে না ইন্সপায়ার করছে না সে তোমার জন্য নয় থ্যাংক ইউ সো মাচ পরের কোশ্চেনটি পড়ব লোকেশন লেখা আছে ওকে না আমি লোকেশন ছাড়া কোশ্চেন পড়ব না বাবা হ্যাঁ ওকে শোভা না সাইয়ন মুখার্জি লিখেছেন আই অ্যাম ডিপ্রেসড তারপরে এরকম একটা রিয়াকশন এভরি লিভিংস অ্যাসপেক্টস বিকাম এ মেজোরেবল ওয়াই লাইফ ইজ সো সাফারিং থ্যাংক ইউ সাইয়ন ফ্রম দুর্গাপুর ওয়েস্ট বেঙ্গল ওকে আমি বাংলায় বলি সবাই বাঙালিরা জয়েন করছেন আপনি ইংরেজি জানেন কোনো অসুবিধা নেই দেখুন আপনি ডিপ্রেশনে আছেন আপনার কাছে জীবনের প্রত্যেকটি পর্ব মনে হচ্ছে যন্ত্রণাময় সাইয়ন মুখার্জি আপনি ডিপ্রেশনে আছেন আপনার কাছে জীবনের প্রত্যেকটি পর্ব মনে হচ্ছে যন্ত্রণাময় কারণ আপনি যন্ত্রণা নিয়ে ভাবছেন ডিপ্রেশন নিয়ে ভাবছেন যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়ার কথা ভাবছেন না বা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রসেসগুলোকে খুঁজছেন না তাই আপনি যন্ত্রণার গভীরে হারাচ্ছেন আর এই গভীরতার নাম হলো ডিপ্রেশন তাই আমি আপনাকে বলবো যে যে আপনি যদি ভেবে থাকেন আপনি যন্ত্রণায় আছে তাহলে আপনি ঠিক ভাবছেন তবে আমি এই মুহূর্তে বলবো যে আপনি ভুল ভাবছেন আপনি যদি ভেবে থাকেন আপনি যন্ত্রণায় আছেন আপনি ঠিক ভাবছেন তবে আমি এই মুহূর্তে বলবো যে আপনি ভুল ভাবছেন কারণ পৃথিবীর বুকে সবাই যন্ত্রণায় আছে সবাই ডিপ্রেশনে আছে তবে কারো পর্ব ক্ষণিকের কারো পর্ব একটু বেশি তবে এই ডিপ্রেশন থেকে যারা যারা শিখছে যারা যারা এই ডিপ্রেশন থেকে ওভারকাম হওয়ার কথা ভাবছে কারণ সেয়ন মুখার্জি তুমি যেদিকে নজর দেবে সেদিকটা পরিষ্কার হবে তুমি যদি যন্ত্রণার দিকে নজর দাও যন্ত্রণা পরিষ্কার হবে তুমি যদি যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে আসার দিকে নজর দাও সেদিকটা পরিষ্কার হবে তাই তুমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বা বসে জীবনের অঙ্কটাকে একটু কষে নাও তুমি কেন ডিপ্রেশনে আছো তুমি কেন যন্ত্রণায় আছো বেশিরভাগ অর্থে আমরা ডিপ্রেশনে বা যন্ত্রণায় যন্ত্রণায় থাকি নিজের জন্য নয় অন্য কারোর জন্য কারণ আমরা অন্য কারোর উপরে মানসিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ি অন্য কারোর কথা ভেবে ডিপ্রেশনে পড়ি একবার নিজের কথা ভাবো এই পৃথিবীর বুকে কেউ সে অর্থে নিজের জন্য কাঁদে না সবাই কাঁদে অন্যের জন্য একবার নিজের জন্য কাঁদো দেখবে হাসি পাবে 
একবার নিজের জন্য কাদো সাইয়ন মুখার্জি ফ্রম দুর্গাপুর দেখো হাসি পাবে তবে তারা এই হাসার আগে ভালোবাসা সহকারে বলছি যে কেন তুমি ডিপ্রেশনে আছো একবার নিজেকে কোয়েশ্চেনটা করো অ্যান্সার যখনই আসবে তার সাথে সাথে ডিপ্রেশন রেলেই হতে শুরু করবে থ্যাংক ইউ সো মাচ সায়ন মুখার্জি পরের কোয়েশ্চেনটি পড়ার এবং ধরার চেষ্টা করব হ্যাঁ দেবাশ দেবাংশু সরকার লিখেছেন দাদা আমি বেথুয়া ডৌরিতে থাকি জীবনে গার্লফ্রেন্ড থাকাটা খুবই জরুরি হ্যাঁ জীবনে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড এবং মানুষ থাকা জরুরি কারণ তুমি কখন বিপদে পড়বে কেউ জানে না বিপদে পড়লে ভগবান আল্লাহ উপরওয়ালা গড এগিয়ে আসুক বা না আসুক মানুষই প্রথম এগিয়ে আসবে কথাটা বড্ড তেতো অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসীরা রেগে যাবেন ডিসলাইক করবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার ডিসলাইকে আমার পেট ভরবে না তবে জল খেলে গলাটা ভিজবে জীবনে গার্লফ্রেন্ড থাকাটা জরুরি কি জরুরি নয় তার আগে একটাই কথা বলতে চাই যে যখন তুমি তোমার বর্তমান কাজে নিজেকে নিযুক্ত করার পর সে কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর কাজের মধ্যে যখন বোরিং নামক সফটওয়্যারটা আপডেট হবে তখন গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলে রিফ্রেশ হওয়া যায় এবং বন্ধুদের সাথে কথা বলেও রিফ্রেশ হওয়া যায় এবং যখন নিজের কিছু কথা ব্যক্তিগত কথা শেয়ার করতে ইচ্ছা করে ব্যক্তিগত অনুভূতি শেয়ার করতে ইচ্ছা করে তখন এই গার্লফ্রেন্ডই সাপোর্ট করে আবার সে অর্থে বয়ফ্রেন্ডও সাপোর্ট করে এবং কেউ যদি নিজের বাবা মাকে তার বন্ধু ভেবে ফেলে তাহলে এই সাপোর্টটা সবচেয়ে বড় সাপোর্ট হয়ে যায় তাই জীবনে গার্লফ্রেন্ড থাকা জরুরি যদি তুমি মনে করো আর যদি তুমি মনে করো জরুরি নয় আমি বন্ধু বান্ধবীদের দ্বারা নিজের এই বোরিংনেসটাকে রিফ্রেশনেসে রিফ্রেশনেসে কনভার্ট করতে পারবো তাহলে তুমি পারবে এমন নেসেসারি নয় যে গার্লফ্রেন্ড থাকাটা জরুরি তবে জীবনে চলার পথে সামাজিক নিয়ম অনুসারে তোমাকে বিয়ে করতেই হবে না করবে কি করবে না সেটা তোমার ব্যক্তিগত থ্যাংক ইউ দেবাংশু সরকার ফ্রম বেথুয়া ডাহরি পরের কোশ্চেনটি পড়ার চেষ্টা করি পড়ার এবং ধরার ওকে 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 छिड़े फेल তবে ছিঁড়ে এটা আমি ডাস্টবিনেই ফেলবো কারণ নোংরা হয়ে যাবে কিন্তু হঠাৎ করে রেগে যাওয়ার পিছনে লজিক্যাল কারণ থাকে কেমিক্যাল রিয়াকশান থাকে অনেক সময় কেমিক্যাল রিয়াকশানের মেন উৎস থাকে লজিক লজিক মানে কি তোমার জীবনে কিছু হওয়ার ছিল তুমি হতে পারো নি তোমার জীবনে তুমি কিছু চেয়েছিলে সেটা পাও নি বা হতে পারে অতীত জীবনে কিছু পর্ব আগে ইতিহাসে তোমাকে কেউ অপমান করেছিল বা তোমাকে কেউ ছোট করেছিল বা তুমি যেটাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলে সেটা কোনো ছোট্ট কারণের জন্য ছোট্ট ভুলের জন্য সে স্বপ্নটা বাস্তব রূপ পায়নি এই কারণে তোমার মাইন্ড সবসময় নেগেটিভ জোনে ফোকাস রয়েছে বর্তমানে কোনো সিচুয়েশানে তুমি পা দিলে বা অন্য কারো উক্তি যুক্তি শুনলে তুমি রেগে যাও তাই প্রত্যেকটি রাগের পিছনে উৎস আছে যদি কোনো ব্যক্তি রেগে যাচ্ছে কেন এই উৎসটা নিজে খোঁজে তাহলে কারো কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না থ্যাংক ইউ সো মাচ পরের কোশ্চেনটার অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করি কোথায় গেল ভাই হ্যাঁ এই সাহির ইসলাম লিখেছেন দাদা লাভ ফ্রম বাংলাদেশ আমি নেগেটিভ কথা নিতে পারি না কিছু মানুষ খেপায় কি করব ওকে নমস্কার সালাম আদা ভাই হ্যালো সাহির ইসলাম ফ্রম বাংলাদেশ নেগেটিভ কথা আমিও নিতে পারি না তবে আমি নেগেটিভ কথা নিই কারণ নেগেটিভ মানুষেরা সে অর্থে নিন্দুক হয় নেগেটিভ মানুষেরা সে অর্থে পিছিয়ে পড়া জাতির মানুষ হয় নেগেটিভ মানুষেরা সে অর্থে আমাদের অশুভ আকাঙ্ক্ষী হয় এবং এই নেগেটিভ কথার মধ্যেও কিন্তু শিক্ষা আছে কারণ তোমার জীবনে ভালো মানুষের চেয়ে খারাপ মানুষেরা বেশি শিক্ষা দেয় তোমার জীবন বদলানোর জন্য ভালো মানুষের চেয়ে খারাপ মানুষ বেশি দায়ী তাই যারা নেগেটিভ কথা বলছে মাথায় রাখবে তাদের এই প্রেক্ষাপটটা নেগেটিভ তবে যারা নেগেটিভ কথা বলছে তারা যদি তোমার কাছের মানুষ না হয় তারা যদি তোমার ভাই বোন বাবা মা কাকা জ্যাঠা বাবা আম্মা চাচা ফুফা না হয় বাইরের যদি কেউ হয় যে নেগেটিভ কথা বলছে তাকে বলতে দাও তুমি শুধু তোমার ভাবনা চিন্তাটাকে 
পজিটিভিটি দিয়ে মুড়ে দাও এটা ভাবো যে তুমি বাদে পৃথিবীর সবাই পিছিয়ে পড়া জাতির মানুষ তাই ওই জাতির কথা ভাববে না কথাটা শুনে রেগে গেলেন এটাই বাস্তব তুমি বাদে পৃথিবীর সবাই মানসিক ভারসম্যহীন তাই তারা নেগেটিভ কথা বলবে গালাগাল দেবে খারাপ কথা বলবে অহেতুক অপ্রয়োজনীয় কথা বলবে তবে সেই মানুষদের সাথে মিশতে যেও না যারা সারাক্ষণ নেগেটিভ কথা বলে সেই মানুষদের সাথে বেশি সময় কাটিও না যাদের হাতে প্রচুর সময় সেই মানুষদের সাথে নিজে ভাবনা চিন্তা শেয়ার করো না যারা সারাক্ষণ তোমাকে পোক করছে প্রভোক করছে নেগেটিভ জোনে ফেলে দিচ্ছে তোমার এই পৃথিবী নামক জোনে আরও কিছু মানুষজন আছে যারা পজিটিভ যারা শুভ আকাঙ্ক্ষী যারা তোমার ভালো চায় তাদের সাথে মেশো আর নেগেটিভ মানুষদের কাছ থেকে একটু একটু মিশো শিক্ষা নিও থ্যাংক ইউ কি নাম তোমার হারিয়ে গেল যাই হোক পরের কোশ্চেনটি পড়ব ইন্দ্রনীল টাট লিখেছেন ইন্দ্র আমি ইন্দ্রনীল হুগলি জেলা থেকে বলছি দাদা শুভ বিজয়ার প্রণাম নিও দাদা তুমিও শুভ বিজয়ার প্রণাম নিও ভাই থ্যাংক ইউ তোমার বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা জানিও একটা প্রশ্ন ছিল অহংকার কারা করে এবং কেন করে ওকে গ্রেট অহংকার এক প্রকার চাদর নিজের দুর্বলতা ঢাকার অহংকার এক প্রকার আস্তরণ নিজের শূন্য স্থানকে ঢাকার অহংকার দিয়ে বেশিরভাগ মানুষ অন্যকে ছোট করে নিজেকে বড় দেখাতে চায় অহংকার করার হাজারো কারণ থাকতে পারে তার মধ্যে প্রধান প্রধান কারণ হলো যে যে অহংকার দেখাচ্ছে এবং যাকে দেখাচ্ছে তাকে নিয়ে সে ইনসিকিওর এবং তাকে সে নিজের কম্পিটিটার ভেবে ফেলেছে তাই অহংকার আপডেট হওয়ার কারণটা আমি বললাম আরও একটি মেন কারণ বলতে পারি ইনসিকিউরিটি সেখান থেকে অহংকার আপডেট হতে পারে থ্যাংক ইউ সো মাচ কি নাম তোমার ইন্দ্রনীল টাট এ তোমার টাইটেল কি টাট যাই হোক পরের কোশ্চেনটি পড়ার এবং ধরার চেষ্টা করব ওকে বাবা ল্যাপটপ হ্যাং করে যাচ্ছে ওকে রোহ রোনো সাহা লিখেছেন দাদা আমার গার্লফ্রেন্ড আমার পাস্ট নিয়ে বারবার করে খোঁচা মারে ও মাই গড কি করব প্লিজ বলো তোমার গার্লফ্রেন্ড তোমার ইতিহাস নিয়ে খোঁচা মারছে তোমার গার্লফ্রেন্ডকে তোমার মায়ের হাতের ওষুধ নয় মোচা খাইয়ে দিও না ইয়ার কি বললাম তোমার গার্লফ্রেন্ড তোমার পাস্ট নিয়ে বারবার খোঁচা দিচ্ছে কারণ তোমার গার্লফ্রেন্ড তার পাস্ট নিয়ে বিজি কারণ তোমার গার্লফ্রেন্ড ইনসিকিওর যে তুমি আবার তোমার পাস্টের কাছে ফিরে যাবে না তো ব্যাকেটে এটা হতেও পারে নাও হতে পারে তাই তোমার গার্লফ্রেন্ড কেন তোমার পাস্ট নিয়ে তোমার প্রেজেন্টে এসে লক করছে টক করছে প্রভোক করছে তুমি সেই কারণটা একবার বোঝার চেষ্টা করো বা জানার চেষ্টা করো কারণ গার্লফ্রেন্ডের এর পিছনে কোনো লজিক আছে আর সেই কারণে হতে পারে গার্লফ্রেন্ড তোমার ইতিহাস বারবার টেনে আনছে বর্তমানে থ্যাংক ইউ ভাই অনেকে খারাপ কথা লিখছে আমি আসছি অনেক উপরে আছে তো নিচে এখন নাম তো সময় আছে একটু নিচে নামি তারপরে দেখি যারা যারা মানসিক ভারসম্যহীনরা এখানে এসে খারাপ কথা লিখছে ওদের উত্তর দেবো থ্যাংক ইউ ওকে সমুদ্র কি নাম সমুদ্র খান লিখেছেন দাদা কোথায় গেল ভাই সমুদ্র খান হ্যাঁ দাদা লাভ ইউ আমি হুগলি থেকে বলছি তোমার কাছে ট্রু লাভ বলতে কি বোঝায় হোয়াট ইজ দ্য ট্রু লাভ আমার কাছে সত্যিকারের ভালোবাসা বলতে এটা বোঝায় যে দুটো উদাহরণ দিই আমি হাজারো ব্যস্ততার মধ্যে হতে পারে কোনো ভিডিও আপলোড করতে পারলাম না হাজারো ব্যস্ততার মধ্যে ভিডিও আপলোড করার মতো টাইম পেলাম না বা ভিডিও রেকর্ড করার মতো টাইম পেলাম না তার পর মুহূর্তে আমার মন খারাপ হয়ে যায় এটা আমার কাজের প্রতি ভালোবাসা এটা আমার কাছে ট্রু লাভ আবার কোনো সময় আমি বাইরে আছি আমার বাবা বাড়ির বাইরে আছে আমার মা বাড়িতে একা আছে বাড়িতে তিনটে পোষ্য আছে শুনলাম যে কোনো একটি পোষ্য শরীরটা খারাপ হয়েছে তখন আমার মন খারাপ হয়ে যায় দিস ইজ কল ট্রু লাভ এবার ধরো তুমি বাইরে আছো তোমার মা বাড়িতে আছে তোমার মায়ের শরীর খারাপ হয়েছে তুমি হাজারো কাজ ফেলে ছুটে আসবে দিস ইজ কল ট্রু লাভ রেগে গেল এটাই আমার কাছে ট্রু লাভ থ্যাংক ইউ সো মাচ পরের কোশ্চেনটি পড়ব ওকে দাদা আমি সোনারপুর থেকে বলছি শুভ বিজয়া দাদা দাদা আমার এক্স গার্লফ্রেন্ড কিছুতেই ভুলতে পারছি না কি করবো দাদা এই নিয়ে অনেক কথা বলেছি ভাই তোমাকে বিজয়ার প্রণাম 
এক্স গার্লফ্রেন্ড তো গার্লফ্রেন্ডকে তো তুমি মুছতে পারবে না তোমার ইতিহাস থেকে ভুলতে পারবে কিছু পর্বের জন্য তাই এই পর্বে তুমি তোমাকে তুমি নিজেকে ব্যস্ত রাখো সঠিক কাজে এই নিয়ে অনেক কথা বলেছি নতুন কোশ্চেন খুঁজি যাতে নতুন কিছু বলতে পারি ওকে নুরি কি নাম নুরিয়া নিসু লিখেছেন দাদা আমার বয়ফ্রেন্ড আর গার্লফ্রেন্ডের পেরিয়ে বা একটু অন্য কিছু উত্তর দিই কারণ অনেকক্ষণ ধরে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড হয়ে যাচ্ছে সুবির অধিকারী লিখেছেন দমদম থেকে আমার বাবা ভেবেছে আমি এইচ এসে ভালো রেজাল্ট করব আর ভালো গভর্নমেন্ট জব করব কিন্তু আমি কিছু পড়িনি আমি কি করব রেজাল্টের ব্যাপারে বাবার সামনে মুখ দেখাবো দেখাতে পারবো না বা সুবির অধিকারী তোমার বাবা বলেছে তুমি এইচ এসে ভালো রেজাল্ট করবে এবং এইচ এস এক্সাম দেওয়ার পর রেজাল্ট আউট হওয়ার পর ভবিষ্যতে আরও এডুকেশনাল সিস্টেমগুলোকে আপডেট করার পর আরও কোর্স কমপ্লিট করার পর তুমি গভর্নমেন্ট জব পাবে বাট তুমি এইচ এস এ ঠিক করে পড়ো নি এতে কার দোষ আমার দোষ তোমার বাবার দোষ আমার বাবার দোষ আমার যত এক্স গার্লফ্রেন্ড আছে তাদের বাবার দোষ কারো দোষ নয় দোষটা তোমার তাই নিজের দোষটাকে শুধরে নাও এখনো সময় আছে পড়াশোনায় মনোযোগ দাও থ্যাংক ইউ সো মাচ অদ্ভুত প্রশ্ন এই প্রশ্ন না ছুঁড়ে মেরে ইট ছুঁড়ে মারো না মাথার মধ্যে আমার পরের কোশ্চেনটা পড়বো ওকে কোথায় গেল হ্যাঁ অরিজিৎ সিং লিখেছেন না লোকেশন লেখেননি তা আমি এটা পড়বো না পরের কোশ্চেন যারা যারা জয়েন করছেন এই মুহূর্তে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যারা যারা জয়েন করছেন নাম অরিজিনাল নাম এবং লোকেশন লিখে দেবেন নাহলে কিন্তু কোশ্চেনগুলো স্কিপ করে যাব তারিখ তারিখ সু মানেট লিখেছেন ভাই বাংলাদেশ থেকে বলছি আমি অন্য ধরনের প্রশ্ন করলাম বিগিনার ইউটিউবারের উদ্দেশ্যে কিছু পরামর্শ দিই ওকে প্রথম কথা বলি আমি সে অর্থে প্রফেশনাল ইউটিউবার নই আমার প্রফেশনাল ফেসবুক ক্রিয়েটার নই আমার প্রফেশন আছে অপূর্ব রায় ফিলোজফি সেখান থেকে আমার ইনকাম হয় এবং আমি ইভেন্ট করি লাইভ শো করি পার্সোনাল কাউন্সিলিং করি পার্সোনাল ডিপ্রেশন রিলিফ অনলাইন ওয়ার্কশপ চালাই পার্সোনাল ওয়ার্কশপ চালাই ডিপ্রেশন রিলিফ করার জন্য এখান থেকে আমার ইনকাম হয় তবুও যে সমস্ত ভাই বোনেরা দাদা বাবারা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা ইউটিউবে নতুন কিছু শুরু করতে চাইছে তাদেরকে বলতে চাই যে অনেকেই ইউটিউবে জয়েন করার পর আমি বহুকাল আগে ইউটিউবে জয়েন করেছিলাম আমার আগেও ইউটিউবে কমেডি চ্যানেল ছিল প্র্যাঙ্কের চ্যানেল ছিল তা আমি ওগুলোকে বিদায় দিয়ে অপূর্ব রায় ফিলোজফিতে পুরোপুরি মনোযোগ এবং ডেডিকেশন দিয়েছি কনসেনট্রেশন দিয়েছি এবং সেই কারণে হয়তো আপনিও কমেন্ট করছেন আপনার নামটা হতে হলো তারিখ ফ্রম বাংলাদেশ যারা নতুন ইউটিউবে কিছু খুলতে চায় ইউটিউব একটি প্ল্যাটফর্ম একটি মিডিয়া এবং পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ মিডিয়া ইউটিউব এবং ফেসবুক এটা হয়তো আপনারাও মেনে থাকবেন এবং ইউটিউবে কোয়ালিটি ভিডিও আপলোড ভিডিও দেখা যায় এবং ইউটিউবের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি কোনো বিপদ আপদ হলে যে কোনো বিষয় ইউটিউব বা গুগলের মাধ্যমে জানতে পারি তা গুগলের এই প্রোডাক্ট ইউটিউবে যারা অ্যাকাউন্ট খুলছে যারা নতুন চ্যানেল খুলছে তাদেরকে এটাই বলতে চাই যে তারা চ্যানেল খোলার পর তারা তাদের ভিউ মানে ভিউ বাড়ছে না এদিকে কনসেনট্রেশন দেয় আমি তাদেরকে একটাই কথা বলবো যে পয়েন্ট অফ ভিউ দিন নিজের কাজে আগে কি ছিল আমরা নিজের প্রতিভাকে প্রদর্শন করার জন্য নিজের জায়গাকে ক্রিয়েট করার জন্য অন্যের দরজায় যেতাম এখন আর অন্যের দরজায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই একটা বড় মাঠ আছে যার নাম ইউটিউব সেখানে তুমি এবং তোমরা আপনি এবং আপনারা আপনাদের ক্রিয়েটিভিটি শেয়ার করতে পারেন বাট এই ক্রিয়েটিভিটি শেয়ার করার আগের মুহূর্তে অনেক নেগেটিভিটি আসে কীরকম আমি যে আমার ক্রিয়েটিভিটি হতে পারে গান হতে পারে নাচ হতে পারে কবিতা হতে পারে আবৃত্তি হতে পারে স্পিচ যেগুলো আপলোড করব হতে পারে কোনো ডিরেক্টার তার ছোট শর্ট ফিল্ম আপলোড করবে যেগুলো আপলোড করার আগে নেগেটিভিটি আসে আপলোড করার পর লোকে কি ভাববে ওরা কি ভাববে উনি কি ভাববে ওনারা কি ভাববে উনি ওনারা লোক কি ভাববে এ নিয়ে ভাবলে তোমার ভাবনা বা আপনার ভাবনা বাস্তব রূপ পাবে না তাই কোনো সময় ইউটিউবে চ্যানেল খোলার আগে বা খোলার পর এটা ভাববে না যে আমার ভিউ শুধু তুমি বা আপনি নিজের পয়েন্ট অফ ভিউ দিন নিজের ক্রিয়েটিভিটিতে ধৈর্য ধরুন পরিস্থিতি বদলাবে অনেকে ধৈর্য ধরতে চায় না এক লাফে গাছে উঠতে চায় এক লাফে গাছে ওঠা যায় ছোট গাছে তবে ছোট গাছে উঠতে গেলে সে গাছ ভেঙে যাবে বড় গাছে মানে বট গাছে ওঠার জন্য স্টেপ বাই স্টেপ উঠতে হবে ধীরে ধীরে উঠতে হবে প্রত্যেকটা স্টেপ ক্রাই স্টেপ যত্ন সহকারে ফেলতে হবে তাই যারা যারা ইউটিউবে নতুন কিছু শুরু করতে চাইছে তাদেরকে বলবো যে ধীরে ধীরে স্টেপ বাই স্টেপ কনসেনট্রেশন ডেডিকেশন সাথে শুরু করো এবার অনেকে আছে কম্পেয়ার করে যে ওনার তো এত ফলোয়ার ওনার তো এত ইসে এই যে কম্পেয়ার মানুষের অভ্যাস তুলনা মানুষের অভ্যাস তবে নিজের সত্তার সাথে অন্যের তুলনা করা 
অন্যের সাথে এর তুলনা করা আমার বাবার সাথে আমার দাদুর তুলনা করা এগুলো মানুষের বদ অভ্যাস তাই আপনি যদি ইউটিউবার হয়ে থাকেন বার খেয়ে ইউটিউবার হয়ে যাবেন না বার খেয়ে বোঝেন মানে ইমপ্রেস অন্যের দ্বারা হয়ে গিয়ে ইউটিউবার হয়ে যাবেন না উনি মিম করে উনি রোস্ট করে ইউটিউবার হয়েছে পপুলার তাহলে তোমাকেও রোস্ট করতে হবে কোনো মানে নেই তোমার যেটা করতে ভালো লাগে তুমি সেটা করো তোমার যদি রান্না করতে ভালো লাগে তুমি সেটা করো তোমার যদি ব্লগ বানাতে ইচ্ছা করো তুমি সেটা করো তোমার যদি বাইরে গিয়ে কোনো সোশ্যাল ওয়ার্ক করতে ইচ্ছা করো সেটা ইউটিউবে ছাড়তে ইচ্ছা করো সেটা ছাড়ো তোমার যেটা ইচ্ছা করে সেটা ছাড়ো কিন্তু অন্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত অনুপ্রেরণা পেয়ে নিজের স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের স্বপ্নকে ডায়েরি বন্দি করে রেখে অন্যের স্বপ্নকে নিজের স্বপ্ন ভেবে ইউটিউবে আপলোড করলে সে স্বপ্ন নিয়ে এগোতে গেলে কিন্তু হাঁপিয়ে যাবে তাই নিজের স্বপ্নকে নিয়ে এগিয়ে চলো এবং নিজের প্রতিভাকে সাপোর্ট করো কারণ লেজেন্ডরা কপি করে না আর কপি করে লেজেন্ড হওয়া যায় না তাই এটাই বলবো যে তুমি যেই বিষয় নিয়ে এগোচ্ছ সে বিষয়ে অন্য কেউ এগিয়েছে তবে তার মতো হওয়ার চেষ্টা করো না নিজের মতো হওয়ার চেষ্টা করো কারণ তুমি যদি ওনার মতো হওয়ার চেষ্টা করো ওনার মতো হতে পারবে আর নিজের মতো হওয়ার চেষ্টা করলে নিজের মতো হতে পারবে তাই সকল ইউটিউবারদের অপূর্ব রায় অপূর্ব রায় ফেলোজফির পুরো টিমের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ধন্যবাদ নিজের কাজ করে যাও ভিউ বাড়বে তখনই যখন তুমি তোমার পয়েন্ট অফ ভিউ দেবে তোমার কাজে থ্যাংক ইউ সো মাচ বেশি বলে ফেললাম পরের কোশ্চেনটি পড়ব অরিত্র মন্ডল লিখেছে না ধরতে ধরতে হারিয়ে গেল বাবা একটা কমেন্ট ক্লিক করছে আর উপরে দশটা চলে আসছে চঞ্চল মুখার্জি লিখেছেন দাদা জীবনে এগিয়ে চলার পথে বাবা মা ছাড়া আর কাদের বিশ্বাস করব অনেকবার প্রশ্নটা করলাম দয়া করে উত্তর দেবেন ফ্রম সাইতিহা ওয়েস্ট বেঙ্গল ওকে তোমার উত্তর দেওয়ার আগে জল খেয়ে হিন্দুরা বলে জল মুসলিমরা বলে পানি আমি এটা জানি ইয়ার কি বললাম চঞ্চল মুখার্জি জীবনে চলার পথে বাবা মাকে ছাড়া আর কাকে বিশ্বাস করবে তুমি জীবনে চলার পথে বাবা মাকে যেরকম বিশ্বাস করো অতিরিক্ত পরিমাণে সেরকম অন্য মানুষদেরও বিশ্বাস করো তবে অতিরিক্ত পরিমাণে নয় বাড়ির বাইরে পা রাখলে আমাদের বিশ্বাস করতেই হয় মানুষকে যদি তুমি বাড়ির বাইরে পা রাখার পর অটোতে উঠবে নাকি টোটোতে উঠবে নাকি ট্রেনে উঠবে নাকি ট্রামে উঠবে নাকি বাসে উঠবে নাকি লরিতে উঠবে কোনো কোনো যানবাহনে ওঠার আগে তুমি বিশ্বাস করো সেই ড্রাইভারকে যে ড্রাইভার ঠিক মতো তোমাকে তোমার ডেস্টিনেশনে পৌঁছে দেবে তবে আমরা অতটা বিশ্বাস করি না সেই ড্রাইভারকে সেই যানবাহনকে সে কারণে হয়তো ধরে বসি সেভ করে বসি নিজেকে অনেকে আছে বাসে উঠলে নিজের মানি ব্যাগ নিজের পার্সকে আগলে রাখে যাতে কেউ পকেট মারে সে পকেট মেরে না দেয় বা পিক পকেট না করে নেয় তাই বাবা মাকে বাদ দিয়ে আমরা অন্যদের বিশ্বাস করব অতিরিক্ত নয় অতিরিক্ত বিশ্বাস কিন্তু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলার কারণ হতে পারে ভবিষ্যতে আর যারা এই যে অন্য কাউকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করে নিজের জীবনের গোপন কথা বলে ফেলে তারাই কিন্তু ভবিষ্যতে ডিপ্রেশনে পড়তে পারে বা যারা অতীতে নিজের মনের কথা অন্য কাউকে বিশ্বাস করে সমস্ত কথা বলে দিয়েছে তারা বর্তমানে ডিপ্রেশনে আছে তাই কাউকে বিশ্বাস করবে না একটু সন্দেহ করবে কারণ যখন তুমি কাউকে বিশ্বাস করবে পজিটিভলি অ্যাক্টিভলি হানড্রেড পারসেন্ট তখন বিশ্বাস নামক সফটওয়্যারটা অ্যাক্টিভ হওয়ার পর অন্যান্য সেন্সারগুলো অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তাই বিশ্বাসকে অ্যাক্টিভ রাখো তো তার সাথে সাথে সন্দেহকেও অ্যাক্টিভ রাখো কারণ সন্দেহ করলে সেই মানুষটির সেই বিষয়টির সেই পরিস্থিতির তুমি কারণ লজিক এথিক ইতিহাস ভূগোল জীবন বিজ্ঞান বুঝতে পারবে থ্যাংক ইউ সো মাচ চঞ্চল মুখার্জি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিলাম ফ্রম সাইথিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল ওকে পরের কোশ্চেনটি পড়ার এবং ধরার চেষ্টা করবে কি হচ্ছে ভাই হ্যাঁ তন্ময় টনু লিখেছেন আমি তন্ময় বাংলাদেশ থেকে আমি এক পা বাড়ালেই দুই পা পিছিয়ে পিছনে যাই মানুষের তেতো কথা আমার খুব হতাশায় ফেলে দেয় এখন আমার কি করা উচিত তন্ময় তনু ফ্রম বাংলাদেশ তুমি এক পা এগোলে দু পা পিছনে চলে আসো কারণ তোমার ভাবনা চিন্তার মধ্যে অতীতের নেগেটিভ পায়ের ছাপগুলো সেভ রয়েছে মানে তোমার ভাবনা চিন্তার মধ্যে অতীতের নেগেটিভ ইনসিডেন্ট নেগেটিভ সিচুয়েশনগুলো সেভ রয়েছে তাই তুমি যখনই স্টেপ নাও যখন তুমি সিদ্ধান্ত নাও তোমার মাইন্ড কানেক্ট করে সেই ইতিহাসের সেই নেগেটিভিটির সাথে আর সেই কারণে তোমার বর্তমান নেগেটিভ জোনে চলে যায় এবং তুমি ভয় পেয়ে যাও তোমার কনফিডেন্স লেভেল লো হয়ে যায় তাই আমাকে বিশ্বাস না করে নিজেকে বিশ্বাস করে পৃথিবীর উপর বিশ্বাস রেখে নিজের সিদ্ধান্তের উপর বিশ্বাস রেখে কোনো একটা স্টেপকে নিয়ে 
সেটাকে সাকসেসফুল করার চেষ্টা করো ইতিহাসের সাথে কানেক্ট না করে তোমার জীবনে ব্যর্থ ইতিহাস আছে আবার সফল ইতিহাসও আছে তুমি ব্যর্থ ইতিহাসের সাথে বারবার কানেক্ট করছো বলে তোমার মাইন্ডটা সেট হয়ে আছে ওরকমই যে তুমি কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তোমার মাইন্ড চলে যায় ব্যর্থ ইতিহাসে যে আমি পারবো না আমার দ্বারা হবে না আগের বার হতে গিয়ে আমি ফেল হয়েছিলাম আমি ব্যর্থ হয়েছিলাম তবে একটা কথা মাথায় রাখো তন্ময় তনু প্রম বাংলাদেশ ব্যর্থতায় সুযোগ দেয় সফলতাকে স্পর্শ করা তাই তুমি যখনই সিদ্ধান্ত নেবে কানেক্ট করবে ইতিহাসের সেই সফলতার বিষয়গুলোর সাথে সফল সিচুয়েশনের সাথে বা কোনো ফানি সিচুয়েশনের সাথে এতে তুমি ইন্সপিরেশন পাবে এবং এতে তুমি নিজেকে আপডেট করতে পারবে ওই সিদ্ধান্তকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ ফ্রম বাংলাদেশ ওকে পরের কোয়েশনটি পড়ব এক্সপেরিমেন্টাল গ্ল্যাক্সি লিখেছেন আমি বিজয় সর্দার ফ্রম বারুইপুর দাদা বিজনেস করতে চাই আমি সব সময় নতুন কিছু করার চেষ্টা করি একটা আলাদা করতে চাই কিন্তু কারো সাপোর্ট পাচ্ছি না বুঝতে পারছি না আমি ভুল কি বিজয় সর্দার ফ্রম বারাইপুর কলকাতা ওয়েস্ট বেঙ্গল সাউথ চব্বিশ পরগনা পরগনা থ্যাংক ইউ ওকে বিজয় সর্দার তুমি একটা নতুন কিছু করতে চাও তুমি অনেক কিছু করতে চাও তুমি নতুন পথে এগোতে চাও এবং কিছু করতে চাও কি করতে চাও সেটা আগে ভাবো তুমি কি করতে চাও আমি ইউটিউব লাইভ সেশন শেষ করার পর ডিনার করতে চাই ডিনার করার পর রাতের তিন থেকে চারটে অনলাইন ওয়ার্কশপের ফোন কল সারতে চাই তারপরে ঘুমোতে চাই আমি এগুলো করতে চাই আর তুমি কি করতে চাও জীবনে তোমার জীবনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সফল হওয়ার জন্য নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তুমি কি করতে চাও সেই কারণটাকে খোঁজো সেই উৎসটাকে খোঁজো সেই স্বপ্নটাকে খোঁজো সেই বিষয়টাকে খোঁজো তবে সেই বিষয়টা যেন তোমার বিষয় হয় কারণ অন্যের বিষয় নিয়ে দৌড়ালে কিছু দূর দৌড়াতে পারবে নিজের বিষয় নিয়ে দৌড়ালে বহু দূর দৌড়াতে পারবে তাই তুমি কি করতে চাও সেটা আগে ভাবো আর এটা ভেবে রাখো যে তোমাকে কেউ সাপোর্ট করবে না নিজের প্রতিভাকে নিজের স্বপ্নকে নিজেই সাপোর্ট করতে হবে তোমার স্বপ্ন হলো অন্ধ এবং প্রতিবন্ধী তাই তোমার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার পর তোমাকে এই গাইড করে নিয়ে যেতে হবে সফলতার পথে থ্যাংক ইউ সো মাচ বিজয় সর্দার ফ্রম বারাইপুর সাউথ চব্বিশ পরগনা ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়া পুরোটা বলে দিলাম এশিয়া মহাদেশ আর বললাম না ওকে পরের কোশ্চেনটি পড়ব মোহাম্মদ নাজামুল হোসেন কিছু লিখেছেন অপূর্ব দা আমি তোমার সঙ্গে মিট করতে চাই আমি তোমার অনেক বড় ভক্ত আমার কিছু আইডিয়া নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই মিট করার জন্য অপূর্ব রায় ফিলোজফি যেহেতু প্রফেশনাল প্লেস তোমাকে এই বিষয়ে ডিটেলস জানার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করো হোয়াটসঅ্যাপে লিখো মেম্বারশিপ আমাদের স্টাফ আফটার জিরো নাইন থ্রি জিরো এএম তোমাকে ডিটেলস পাঠিয়ে দেবে আর যারা যারা মেম্বারশিপ নিতে চায় পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে তারা তারা নিতে পারে এখন ভিডিও কলিংয়ের মাধ্যমে আপনি আপনার প্রবলেম শেয়ার করতে পারবেন আপনি বাই ফোন কল আপনার প্রবলেম শেয়ার করতে পারবেন এবং আমার সাথে মিটও করতে পারবেন আমাদের অনলাইন ওয়ার্কশপ অ্যাভেলেবেল ইনডোর ওয়ার্কশপ অ্যাভেলেবেল আউটডোর ওয়ার্কশপ অ্যাভেলেবেল তাই আউটডোর ওয়ার্কশপে কি হয় আপনি দু ঘন্টা সময় পাবেন আমার সাথে সময় কাটানোর জন্য তবে এরকম নয় কোনো হোটেলে হতে পারে কোনো কফি শপে হতে পারে কোনো পাবলিক প্লেসে যেখানে কোনো ডিস্টার্ব নেই হতে পারে কোনো রেস্টুরেন্টে হতে পারে আমার গাড়িতে আপনি আউটডোর ওয়ার্কশপে জয়েন করতে পারবেন সার্ভিস পেয়ে দেন আপনি ইনডোর ওয়ার্কশপে জয়েন করতে পারবেন সার্ভিস পেয়ে দেন আপনি মেম্বারশিপ নিয়ে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে ফোন কল বা ভিডিও কলের মাধ্যমে নিজের প্রবলেম শেয়ার করতে পারবেন অল সার্ভিস পেয়ে দেন মেম্বারশিপ আপনাকে নিতেই হবে তাই যারা যারা মেম্বারশিপ নিতে চায় হোয়াটসঅ্যাপে লিখবেন মেম্বারশিপ হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এইট ট্রিপল সেভেন টু সেভেন ওয়ান নাইন ফোর নাইন একটু নিজের প্রমোশন করে নিলাম রাগ করলেন এটা আমার বিজনেস তো এই বিজনেসটা আমার জন্য আপনার জন্য এবং সমাজের জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ পরের কোশ্চেনটি পড়ব হ্যাঁ শুভঙ্কর কিছু লিখেছেন দাদা জীবনে বড় হতে গেলে কি করতে কি করতে সবচেয়ে ভালো হয় শুভঙ্কর বর্মন ওকে শুভঙ্কর বর্মন জীবনে বড় হবে কি ছোট হবে তার আগে কি হবে সে বিষয়টাকে ভাবো আগেও বললাম এখনও বললাম আর বলবো না থ্যাংক ইউ যারা যারা জয়েন করছেন লাইফ উনচল্লিশ মিনিট আঠাশ সেকেন্ড বা উনত্রিশ সেকেন্ড রানিং চলছে তিরিশ সেকেন্ড হয়ে গেল একত্রিশ সেকেন্ড হয়ে গেল আরও সেকেন্ড বাড়বে তাই এই সেকেন্ডে আমি এটাই বলতে চাই যে নিজের নাম এবং লোকেশন লিখে দেবে না হলে কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে না ওকে বাংলাদেশ থেকে বলছি আমার নাম সিরাজ আমার নাম সিরজন সরেন আমি অনেক কিছু করতে চাই 
কিন্তু কাজটা করার আগে মাথায় অনেক বাধা কাজের ফলাফল আগেই ভেবে নি যার ফলে কাজটা আর হয়ে ওঠে না অনেক কিছু করার আগে ভাই বোন দিদি বাবা কাকা জ্যাঠা মামা চাচা আব্বা আম্মা একটা কিছু করো আর যে যেটা কিছু করবে সেই একটা কিছু কি কিছু সেটাও ভেবে নাও তো সেটা যেন তোমার কিছু হয় অন্যের কিছু না থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে সুমন মন্ডল লেগেছেন যদি ভালোবাসা একটি কর্ম হয় তবে আমি বলবো ভালোবাসা এমন একটি কর্ম যেটা নিজেই নিজেই কর্ম এবং কর্মফল উভয়ই তুমি কি বলো দাদা দেখো আমরা বর্তমান সময়ে যে ডিপ্রেশনে আছি যে প্রবলেমে আছি যে ফ্রাস্ট্রেশনে আছি যে খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এর জন্য কিন্তু আমরাই দায়ী সেই অর্থে খুব কম অর্থে অন্যরা দায়ী সেই জন্য কিন্তু আমরাই দায়ী সেই অর্থে তাই আমরা যে মুহূর্ত থেকে নিজের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য নিজেকে দায়ী করব তার পরের মুহূর্ত থেকে আমাদের পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করবে এটাই বাস্তব ভবিষ্যৎকে ভবিষ্যৎকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হলো তুমি ব্যর্থ তবে আমার বিশ্বাস তুমি ভবিষ্যৎকে ভাগ্যের হাতে ছাড়বে না নিজের ভাগ্য নিজের হাতে রাখবে তো বেশিরভাগ ইয়াং জেনারেশন নিজের হাতে নিজের হাতে নিজের ভাগ্যকে না রেখে মোবাইল ফোনকে রাখছে সেই মোবাইল ফোনে পাবজি অন্যের ইতিহাস দেখতে ব্যস্ত থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে আর কিছু সময় লাইভ থাকবো লাইভ শেষের পথে এবং পরের কোশ্চেনটি পড়বো সৈকত সরকার লেগেছেন দাদা ভালো কলেজে যেতে চাই চাচ্ছিলাম যাদবপুরে পেয়েছিলাম বাট মা বলল লো স্ট্রিম নিস না আর এখন গভর্নমেন্ট কলেজটা ভালো স্ট্রিম পেয়েছি বাট আমার যে ইউতে মন পড়ে আছে কি করব মুড অফ দেখো তোমার মা বলেছে অন্য কোন জায়গায় যেতে আর তোমার মন চেয়েছে তুমি যে ইউতে যাবে আমি তো কোথাও যাইনি আমি তো কলেজে পড়িনি ইউনিভার্সিটিতে যাইনি কলেজে ইউনিভার্সিটিতে শো করতে গিয়েছি কলেজের স্টুডেন্টরা স্কুলের স্টুডেন্টরা কলেজের স্যার স্কুলের স্যার এবং সাধারণ মানুষ অসাধারণ মানুষরা অপূর্ব রায় ফিলোজফির মেম্বারশিপ নিয়ে জয়েন করে আমি কোথাও যাইনি আমি নিজের জগত তৈরি করেছি তাই আমার বিশ্বাস তুমি তোমার মায়ের কথায় যে কলেজে পড়ছো সেখানেও পড়ে তুমি নিজের ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে স্ট্রং করতে পারবে নিজের ফিউচারটাকে ব্রাইট করতে পারবে নিজের বাবা মাকে সুন্দর ভবিষ্যৎ গিফট করতে পারবে অনেকেই আছে যে ইউতে পড়ার মতো স্বপ্ন রাখে তারা হয়তো পড়তে পারে না বিবিধ কারণে অনেকেই আছে অতীব দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে তবে তাদের ভাবনা চিন্তা অসাধারণ থাকলে তারা কিন্তু সাধারণ জায়গা থেকে অসাধারণ হতে পারবে তাই তুমি কোথায় পড়ছো সেটা ম্যাটার নয় তুমি কিভাবে পড়ছো কতটা পড়ছো সেটা ম্যাটার করে থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে পরের কোশ্চেনটা পড়ি আবার বেশি জ্ঞান দিয়ে ফেলছি দীপ্তা মজুমদার লিখেছেন বলছি বন্ধু প্রেম কি শুধু লুক আর স্মার্ট হ্যান্ডসাম ছেলেদের জন্যই যদি তাদের জন্য না হয় তাহলে আজ আমায় প্রতারিত হতে হলো কেন মিথ্যে বলে ব্রেক আপ করে অন্য ছেলেরা প্রেম প্রেম কেন প্রেমে কেন পড়ে গেল ভাই দীপ্তা মজুমদার আমি জানি না তুমি ছেলে বা মেয়ে যারা আমি পড়া ও আমার ক্র্যাশ তাদের জীবনে কিন্তু বেশি করে ক্র্যাশ আসে তাই এটাই বলবো যে যে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে যে তোমার হয়নি সে তোমার এখন নয় এ পৃথিবীর বুকে তোমার সম্পত্তি বলে কিছু নেই এমনকি তুমিও তোমার ন তুমি এখন বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে নিজে তাই নিজের সাথে নিজের রিলেশনশিপ রাখো নিজের বাবা মায়ের কেয়ার করো নিজের প্রতিভার কেয়ার করো এগিয়ে চলো জীবনের পথে নিজেকে তৈরি করো ভবিষ্যতে কাউকে না কাউকে পেয়ে যাবে কেউ না কেউ আছে তোমার সাথে ফিটিংস হওয়ার জন্য তোমার সাথে সেট হওয়ার জন্য তাই ভাবনা চিন্তার গেট থেকে নেগেটিভিটি বার করে সেই গেট দিয়ে এগিয়ে চলো জীবনের পথে দীপ্তা মজুমদার থ্যাংক ইউ ওকে হোসেন মটু মটুটি লিখেছেন মতিউ কি ভাই কি ভাই কি লিখেছ ভাই মতিউর বাংলাদেশ থেকে পড়াশোনা করতেছি দাদা সব স্বপ্ন নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকে ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই কিছু বলেন দুশ্চিন্তা করে কি তুমি অস্কার নোবেল সরকারি চাকরি পাবে পাবে না চিন্তা করো ভাবনা চিন্তা করো দুশ্চিন্তা করো না তোমার দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে তুলনা তুমি তুলনা করছো যে এত লোক পরীক্ষা দিচ্ছে সবাই কি চাকরি পাবে হয়তো আমি পাবো না সবাই হয়তো চাকরি পেয়ে যাবে হয়তো আমি পাবো না এই তোমার তুলনা ভিত্তিক এই সিদ্ধান্তের জন্য তুমি দুশ্চিন্তায় পড়ছো আমার মনে হয় তাই এটা চিন্তা করো যে আমাকে কিছু করতে হবে আর কিছু করার জন্য নিজের কাজে মনোযোগ দিতে হবে ব্যাস ব্যাস না ব্যাস থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে পরের কোশ্চেনটি পড়ব আমার নাম অঙ্কুর ফ্রম বর্ধমান 
দাদা আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসতাম সে এখন অন্য কাউকে ভালোবাসে আমি কি ফিরে পাবো বাবা আমি আমাকে দেখে কি জড়িবুটিওয়ালা বাবাজি মনে হচ্ছে যে তুমি কাকে ভালোবাসতে সে ছেড়ে চলে গিয়েছে তাকে ফিরে পাবে কি না তাকে ফিরে পাবে কি পাবে না সেটা পরে সেটা বড় কথা নয় তাকে নিয়ে ভাবলে বর্তমান সময়টা নষ্ট করলে সুন্দর ভবিষ্যৎকে ফিরে পাবে না অঙ্কুর ফ্রম বর্ধমান যে তোমার জীবন থেকে ছেড়ে চলে গিয়েছে তোমার ভাবনা চিন্তাকে ছিঁড়ে চলে গিয়েছে তোমার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে সে ফিরে আসবে কি আসবে না তার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিছু নেই তবে তাকে নিয়ে ভেবে বর্তমান সময়কে নষ্ট করলে বর্তমান সময় নিজের কাজ নিজের পড়াশোনা না করলে সুন্দর ভবিষ্যৎ আসবে না এটার গ্যারান্টি আছে কারণ তোমার জন্মদিনের থেকে মৃত্যুদিনের সংখ্যা বাড়বে কি কমবে তা নির্ভর করছে তোমার বর্তমান দিনের উপরে তাই বর্তমান দিনে নিজেকে ব্যস্ত রাখো ভবিষ্যতে সুন্দর সময় আসবে বর্তমান দিনে নিজেকে ব্যস্ত রাখো এই অতীতের ভাবনা আর বর্তমানে এসে লাফালাফি করার সুযোগ পাবে না এক প্রেমে জীবন শেষ নয় জীবনে আরও প্রেম আসবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে পরের কোয়েশন বাস্তব বিজয়ী বেড়া বাবা কি নাম থ্যাংক ইউ দাদা আমি বাসব বিজয়ী ও বাসব সরি আমি বাস্তব ভেবেছি বয়স হয়েছে তো চোখে কম দেখি দাদা আমি বাসব বিজয়ী ব্রা পশ্চিমবঙ্গ মেদিনীপুর থেকে আমার সমস্যাগুলো ঠিক কি আমি তা বুঝতে পারছি কিন্তু তবুও তার থেকে বেরোতে পারছি না হতাশায় পড়ছি এটা ক্যারিয়ার আর রিলেশন দুটো ক্ষেত্রে কি করব বেশি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তুমি ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবলে সে অর্থে ডিপ্রেশন কম আসে বেশিরভাগ অর্থে তুমি রিলেশনশিপ নিয়ে ভাবলে ডিপ্রেশন কম আসে তবে তুমি তোমার ক্যারিয়ার নিয়ে নেগেটিভিটি ভাবলে বা নেগেটিভ ভাবলে ডিপ্রেশন আসবে তুমি তোমার রিলেশন রিলেশনশিপ নিয়ে নেগেটিভ ওয়েতে নেগেটিভলি কিছু ভাবলে ডিপ্রেশন আসবে এবার তোমার ডিপ্রেশনের উৎস কি তোমার রিলেশনশিপ তোমার গার্লফ্রেন্ড তোমাকে সাপোর্ট করছে না গার্লফ্রেন্ড বাধা দিচ্ছে গার্লফ্রেন্ড অন্যের সাথে চলে গিয়েছে ইগনোর করছে জানি না তবে তোমার ক্যারিয়ারে যে বিষয়গুলো বাধা দেবে সে বিষয় থেকে নিজের দূরত্ব বজায় রাখো নিজের ক্যারিয়ারে মনোযোগ দাও কারণ ভবিষ্যতে কিন্তু এই গার্লফ্রেন্ড তোমার বউ হবে কিনা গ্যারান্টি নেই তবে ক্যারিয়ারে মনোযোগ দিলে চাকরি পাবে বা কোনো জায়গায় ভালো জবে জয়েন করতে পারবে তারপরে সুন্দর ভবিষ্যতে গ্যারান্টি আছে এবং তারপরে সুন্দর কোনো পার্টনারের গ্যারান্টি আছে সে গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি না থ্যাংক ইউ ওকে কটা বাজলো ঘড়ি কোথা থেকে দেখে ওকে লাইফ শেষ করবো দু মিনিটে যারা যারা আমার সাথে জয়েন করতে চায় ওভার ফোন পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে কথা বলতে চায় বা মিট করতে চায় আউটডোর ওয়ার্কশপ বা ইনডোর ওয়ার্কশপে জয়েন করতে চায় পার্সোনালি পার্সোনাল প্রবলেম শেয়ার করতে চায় তারা তারা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার অপ্রুভ রায় ফিলোজফি অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এইট ট্রিপল সেভেন টু সেভেন ওয়ান নাইন ফোর নাইন এবং আপনি যদি চান কিছু আইভেন্ট সেটা আগে বলি আপনি যদি চান আপনার এলাকাতে অপূর্ব রায়কে নিয়ে লাইভ সেমিনার করতে চান জীবন নিয়ে কথা বলাতে চান কথা বলতে চান কোশ্চেন অ্যান্সারের সেমিনার করতে চান তাহলে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন ফোন করতে পারেন এইট ট্রিপল সেভেন টু সেভেন ওয়ান নাইন ফোর নাইন আপনাকে পে করতে হবে যেহেতু আমি কমিটি করতাম কমিটি বিদায় নেওয়ার পালা চলে এসছে এবার আমি শুরু করব ফিলোজফির পালা যাত্রা পালা নয় তবে এই পালাতে আপনি আপনার কলেজে ইনস্টিটিউটে আপনার স্কুলে বাংলা ভাষাতে বাঙালিদের জন্য যদি সেমিনার করতে চান তাহলে যোগাযোগ করতে পারেন এটা আমার প্রমোশন আর আপনি যদি নিজের প্রবলেম শেয়ার করতে চান তাহলে মেম্বারশিপ নিয়ে জয়েন করুন হোয়াটসঅ্যাপে লিখবেন মেম্বারশিপ থ্যাংক ইউ বিদায় নেওয়ার পালা চলে এসছে কিছু লাস্ট কোশ্চেনের উত্তর দিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি ওকে কোথায় গেলো ভাই একটু র্যান্ডমলি কোশ্চেনের অ্যান্সার দিয়ে যাতে সবাই একটু খুশি হবে আসিফুল ইসলাম লিখেছেন রূপক বাংলাদেশ থেকে সবসময় নিজেকে মোটিভেট রাখবো কি করে হাজার চেষ্টা করলেও সবসময় নিজেকে মোটিভেট রাখতে পারবে না তোমাকে জীবনের প্রত্যেকটি পর্ব প্রত্যেকটি পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে জীবন হলো আজকে ভালো কালকে খারাপ এর মধ্যেখানের ভারসাম্য আবার জীবন হলো আজকে সুখ কালকে অসুখ এর মধ্যেখানের ভারসাম্য সেটাকে বজায় রাখার চেষ্টা করো জীবনের টেস্টটা মিটে যাবে থ্যাংক ইউ হাবিবা লিখেছেন আমার যখন খুব মন খারাপ থাকে আমি আপনার ভিডিও দেখি মনটা ভালো হয়ে যায় এটা ভুল কথা মন খারাপ থাকলে আমার ভিডিও দেখবেন না মন খারাপ থাকলে কোনো ডিপ্রেশন কোনো কষ্টের ভিডিও দেখবেন অন্যের দুঃখ দেখবেন অন্যের কষ্ট শুনবেন মন খারাপ হলে নিজের আম্মার সাথে কথা বলবেন নিজের আব্বার সাথে কথা বলবেন মন খারাপের কারণ দূর হয়ে যাবে আমার ভিডিও আমি বানাই বিজনেস পারপাস যাতে আপনার ভিডিও আমার ভিডিও দেখে আপনি অনুপ্রাণিত হয়ে মেম্বারশিপ নিয়ে জয়েন করেন এবং সেই টাকা দিয়ে আমার আমাদের এবং সমাজের কিছু কাজ হয় থ্যাংক ইউ সো মাছ আমি একটু তেতে কথা বলি থ্যাংক ইউ পরের কোশ্চেনটি পড়বো আরও ক্রন লিখেছেন তাহলে তুমি সিঙ্গেল কেন আমি সিঙ্গেল কে বলেছি আমার হাজারো গার্লফ্রেন্ড আছে তা
আমার কোনো শারীরিক সম্পর্ক নেই মানসিক সম্পর্ক আছে বন্ধুত্ব সম্পর্ক আছে আমি সিঙ্গেল কে বলেছে আমার বাবা মা আছে আমি সিঙ্গেল কে বলেছে আমার সাথে আমার অনেক ভক্ত আছে আমি সিঙ্গেল কে বলেছে আমার সাথে আমার অনেক বন্ধু আছে সিঙ্গেল মানে কি শুধু গার্লফ্রেন্ড না থাকাটাই সিঙ্গেল তাহলে তুমি মূর্খ নয় তোমার ভাবনা চিন্তাটা থেকে এই ধরনের মূর্খ আমি বাদ দাও থ্যাংক ইউ সো মাছ অ্যার অ্যান্ড খাউন নামিম উদ্দিন লিখেছেন নাম উদ্দিন নেইম উদ্দিন ফ্রম বাংলাদেশ আসলাম আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম ভাই আদাব সালাম থ্যাংক ইউ সো মাছ নমস্কার ভাইয়া একটা প্রশ্ন ছিল ভাইয়া আমি আমার গার্লফ্রেন্ডকে অনেক লাভ করি অ্যান্ড ও আমাকে লাভ করে বাট ভাইয়া ও আমাকে অলওয়েজ সন্দেহ করে সন্দেহ তারাই করে যারা সন্দেহজনক কাজ করে থ্যাংক ইউ সো মাছ পরের কোশ্চেন হলো আসিফুল ইসলাম লিখেছেন আপনার কোশ্চেন অ্যান্সার দিয়েছি স্মার্ট বয় লিখেছেন সুজয় ঘোষ নদিয়া থাকে জীবনে প্রেম করা ঠিক না ভুল জীবনে প্রেম করা ঠিক কি ভুল তার আগে উক্তিটা শুনে রাখো যে তোমার জীবনে প্রেম এসছে এটা আনন্যাচারাল তোমার জীবনের প্রতি প্রেম এসছে এটা ন্যাচারাল তবে জীবনে প্রেম করাটা উচিত কারণ অভিজ্ঞতা বাড়বে রিফ্রেশমেন্ট আসবে এবং সেই রিফ্রেশমেন্ট তোমাকে এগোতে সাহায্য করবে ওকে পরের কোশ্চেনটি পড়ব মোহাম্মদ আয়াম আয়াম্মান লিখেছেন সালাম ভাইয়া সালাম আদাফ আর হ্যালো হাই নমস্কার থ্যাংক ইউ সো মাছ ভাইয়া বাংলাদেশ থেকে আয়াম আইমান বলছি দাদা একটা মেয়ের সাথে আমার তিন বছর যাবত রিলেশন আমি তাকে কখনো হঠাৎ ভালোবেসে ফেলি চটক ভালোবেসে ফেলি হত অনেক কথা হতো তাকে আমি সরল মনে ভালোবাসতাম তবে মাঝে মাঝে কিছুটা সন্দেহ হতো হতো ওকে সন্দেহ করছো কারণ হতে পারে সেও সন্দেহজনক কাজ করছে বা তুমিও সন্দেহজনক কারণের অংশীদার তাই দুজনে বসে ব্যাপারটা মেমাংসা করার চেষ্টা করো সাহির ইসলাম লিখেছেন বাংলাদেশ ট্রু লাভ পাবো কিভাবে ট্রু লাভ পাবে নিজের আম্মার কাছে থ্যাংক ইউ সো মাচ বা বাংলাদেশে প্রচুর প্রশ্ন আসছে র্যান্ডমলি তাই আমি অ্যান্সার দিয়ে যাচ্ছি বাংলাদেশ থেকে বলছি জীবনে স্পিরিচুয়াল হওয়া কতটুকু প্রয়োজন আমার নাম সজিন দেখো যে যদি কেউ স্পিরিচুয়াল তো আমি যদি কোনো ধর্মস্থানে যাই আমি শান্ত হয়ে যাই আমার ভালো লাগে কোনো মন্দিরের আরাধনা শুনতে ভালো লাগে কোনো মসজিদের আজান শুনতে ভালো লাগে ভালো লাগে যদি তারা ভালোভাবে বলে তো অনেক ধর্মগুরুরা আছে তাদের নিজের ধর্মকে প্রমোট করার জন্য খারাপভাবে বলে অন্য ধর্মকে নিন্দা করে তাদেরকে সাঠিকে চর মারতে ইচ্ছা করে তবে আমার চর মারার অধিকার নেই কারণ আমি কাউকে মারতে ভালোবাসি না তবে এটাই বলতে চাই হাতে একটা চর মেরে যে স্পিরিচুয়াল হবে কি হবে না সেটা তার ব্যক্তিগত তবে স্পিরিচুয়াল অ্যাডিকশন হওয়াটা খুবই খারাপ কারণ অ্যাডিকশন অনেক প্রকারের হয় যেরকম ড্রাগসের প্রতি অ্যাডিকশন এন্টারটেনমেন্টমেন্টের প্রতি অ্যাডিকশন সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি অ্যাডিকশন সেরকম স্পিরিচুয়াল অ্যাডিকশন খুব খারাপ জিনিস এখান থেকে নিজেকে বার করে রাখবে কারণ স্পিরিচুয়াল অ্যাডিকশনের জন্য কিন্তু এত ধর্মযুদ্ধ হচ্ছে থ্যাংক ইউ সো মাচ স্পিরিচুয়ালের প্রতি বিশ্বাস রাখো ভরসা রাখো আস্থা রাখো সেটা তোমার ব্যক্তিগত তবে অ্যাডিক্টেড হয়ে পড়ো না থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে পরের কোশ্চেনটা অ্যান্সার দিয়ে দিয়ে কটা বাজলো বাহান্ন মিনিট হয়ে গেছে বা তবে এগারোটার সময় কল আছে এগারোটা ওভার হয়ে গেছে মানে এগারোটা তিন হয়ে গেছে ওকে ওকে আর কোশ্চেন অ্যান্সার দিতে পারছি না লাস্ট কোশ্চেন অ্যান্সার দেবো রোম বাবা সেটাও হারিয়ে গেল সেটা আর কোশ্চেন অ্যান্সার দেবো না যাই হোক বিদায় নিই আজকের মতো বিদায় নেওয়ার সময় চলে এসছে কারণ এই সানডে লাইভ আসতে পারিনি ফর ফেস্টিভাল শো ছিল ইভেন্ট ছিল তাই আজকে লাইভ আসলাম যারা যারা লাইভে জয়েন করলেন সবাইকে আমার প্রণাম শ্রদ্ধা ভালোবাসা এবং এত ভদ্রভাবে বলছি আমি এত ভদ্র একদমই নই আমিও গালাগাল দিই প্রয়োজনে হ্যাঁ চলো সবাই খুব ভালো থাকবেন পজিটিভ থাকবেন অ্যাক্টিভ থাকবেন মোটিভেট থাকবেন হ্যাপি থাকবেন অপূর্ব রায় ফিলোজফি কেমন লাগছে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন রিভিউয়ের মাধ্যমে জানাবেন অপূর্ব রায় ফিলোজফি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপডেট পাবেন না সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপডেট পাবেন সেটা আপনার ব্যক্তিগত কী করবেন কী করবেন না তবে যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে সমাজের কাছে শেয়ার করে দেবেন যাতে কিছু মানুষ কিছু আপডেট পায় একজন গালাগালি দিয়েছে আমি তাদেরকে বলতে চাই যারা আমাকে গালাগালি দিচ্ছেন গালাগালি দেওয়া অ্যাটেনশন ক্রিয়েট করার জন্য অন্যকে খারাপ কথা বলা অন্যকে নেগেটিভ উক্তি যুক্তি শেয়ার করা মানসিক রোগের লক্ষণ তাই আপনি এবং আপনারা যে ধর্মের হয়ে থাকেন না কেন হিন্দু বা মুসলিম বা খ্রিস্টান বাঙালি বাংলা ভাষাটা বুঝছেন রুফ অ্যাড্রাম মেবি আপনি কোনোদিন গালাগাল দিনই বাংলাদেশকে আমি শ্রদ্ধা করি তাই আপনি যখন লিখছেন আমার মাকে আমি পস্টিউটের ছেলে আমি পস্টিউটের ছেলে নই আমি আমার মায়ের ছেলে তোমার যেরকম আম্মা আছে আমার আমারও মা আছে তাই গালাগালি দিয়ে তুমি কিছু অস্কার নোবেল কিছু পাবে না তাই তোমার এই মানসিক রোগটাকে দূর করার জন্য তোমার এই ছোট ভাবনা চিন্তাকে দূর করার জন্য নিজের মা বা আম্মার পায়ে প্রণাম করে নিজের জীবনটাকে নতুন করে শুরু করো 
এই যে আমি পজিটিভলি হ্যান্ডেল করলাম সেরকমই আপনি যদি ইউটিউবার হয়ে থাকেন আপনাকে খুব খারাপ কথা বলছে নেগেটিভ কথা বলছে পজিটিভলি হ্যান্ডেল করবেন না করতে পারলে ইগনোর করবেন আর আমি না এইগুলোকে ধরতে চাই ধরতে পারি না ধরেছিলাম দাদা ভুল হয়ে গেছে ভুল করে বলেছি আমি ভেবেছি তুমি সত্যিকারে অপূর্ব রায় নও যাই হোক ওকে স্মার্ট আয়ন লাগে যেন পাবজি গেম খেলো না আমি জীবনের খেলাতেই মগ্ন তাই পাবজি গেম খেলে এই খেলাকে করতে চাইছি না ভগ ভগ্ন তবে এই ইউটিউব লাইভ সেশনের খেলা থেকে বিদায় নেব কারণ অনলাইন ওয়ার্কশপের খেলা আছে তবে আপনি যদি জীবনের খেলাতে জয়েন করতে চান মেম্বারশিপ নিয়ে জয়েন করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপে লিখবেন মেম্বারশিপ হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এইট ট্রিপল সেভেন টু সেভেন নাইন ফোর নাইন রূপ অ্যাড্রাম একটু আগে লিখলো আমি প্রস্টিটিউটের ছেলে এখন একটু থ্যাংকস বলো ভাই মূর্খ কোথাকারের মূর্খ নাকি অ্যাটেনশান ক্রিয়েট করার জন্য অন্য কাউকে বলে দিচ্ছে প্রস্টিটিউটের ছেলে তোমার মাকে গিয়ে বলো তোমার আম্মাকে বলো যে আমি অপূর্ব রায়কে বলেছি পস্টিটিউটের ছেলে তোমার আম্মা আব্বা যদি তোমাকে সাপোর্ট কাটে তাহলে আমি বুঝবো যে তুমি সেটাই থ্যাংক ইউ সো মাচ তবে তোমার আম্মা আব্বাকে আমার প্রণাম শ্রদ্ধা নমস্কার ভালোবাসা আদাব সালাম জানাবে থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকের মতো বিদায় নিচ্ছে একে বলা একে বলা হয় যে রিমোট মেরে গরুদান যাই হোক মানে জুতো মেরে গরুদান থ্যাংক ইউ আরে শেষ করবো তো হ্যাঁ লাস্ট একটা মন্ত্র দিয়ে শেষ করতে চাই যে এই জীবনটা তোমার এই জীবনটাকে সুখী রাখার দায়িত্ব তোমার কোন সময় নিজের জীবন যাত্রার সাথে অন্যের জীবন যাত্রার তুলনা করবেন না এতে আপনার জীবন যাত্রাতে কিন্তু ডিপ্রেশন আসতে পারে আর ডিপ্রেশনের পর্ব ক্ষণিকের আজকে শহরে কলকাতাতে বৃষ্টি হয়েছে হয়তো কালকে রোদ উঠবে পরিবেশের পরিস্থিতি যেরকম বদলায় তোমার পরিস্থিতিও বদলাবে বদলাও তবে কারো জন্য নয় নিজের জন্য নিজের জীবনের জন্য আমিও বদলাচ্ছি আমার জন্য অন্যদের জন্য একদমই নয় নিজের জন্য ধন্যবাদ সালাম আদাব নমস্কার গুড নাইট